una situación casi del 100% de ocupación en las camas de sectores críticos y un porcentaje que supera el 80% en el resto de los sectores, sumándole a la patología COVID todo el resto de la patología que está presente y eso hace que bueno, el, el sistema realmente esté estresado, ¿no? Y hoy hay dificultades para encontrar lugar de acuerdo a lo que sea. Por ejemplo, tuvimos el ingreso de una persona con un infarto masivo de miocardio y hubo dificultades para ingresarlo. Pudimos hacer lugar, pudimos ingresarlo, pudimos hacer y, y tomar todas las conductas que había que tomar frente a la, a la situación, pero si tuviéramos algún caso que se repita o el ingreso de algún accidentado o algo por el estilo, estaríamos realmente en problemas. Así que la verdad que, que es una situación muy desgraciada, muy desgraciada, no solo para nosotros, que somos los que tenemos que poner el cuerpo frente a esta situación, el problema fundamental son las, las personas que requieren atención. Si no estamos en colapso, vamos hacia el colapso indefectible, si no, si no se cambia la circulación, si no hay alguna restricción más severa, si no se toma alguna conducta que sea un poco más determinante, no, no, no podemos zafar del colapso sanitario, porque es lo que ha pasado en todos los lugares del mundo y en, y en, en, en otras ciudades que estamos viendo, en otras localidades de la provincia, algunos horarios que no tienen sentido, es decir, no, no, no cambia nada cerrar a la, a la, a la 23, este, qué sé yo. Me parece que, es decir, para, para eh, hacer un poco más... Sintético, los cambios que se han dado en este cambio de fase no han dado ninguna, ninguna, ningún resultado visible, por lo menos eh, lo que nosotros vemos en la ocupación de camas. Quizás alguno dijo que por ahí se estaban amesetando el número de casos, pero una meseta altísima. Me parece que la sociedad ha tenido mensajes muy contradictorios y ha agarrado el que más le conviene a cada uno. Este, y así estamos. Pero me parece que ahora... Ya no se puede negar algunas cosas, no se pueden negar y evidentemente están, por ejemplo, se discute la presencialidad, pero lo que estamos viendo es que hay cada vez más casos en niños, por lo tanto eso no, no tampoco es una casualidad este, y la verdad que no hay estudios serios, como dicen muchos, que comprueben que la presencialidad no es causa.